ejercicio 31. Dice, ¿cuál de las siguientes opciones es verdadera con respecto al conjunto de solución del valor absoluto de 3x menos 2 igual a 1? Bien, si nosotros conocemos el concepto de valor absoluto, el, valor, el concepto de valor absoluto está hecho en videos anteriores. ¿Y qué quiere decir? Que lo que está acá adentro puede ser positivo o cero o negativo. Para este caso no puede ser cero ya que es igual a 1. Este, este tenemos que es positivo o negativo. Vamos a ver por las dos opciones. Si es positivo, 3x menos 2 va a ser exactamente igual a 1. Resolvemos esta ecuación. Me dice que 3x es igual a 1 más 2. 3x es igual a 3. x es igual a 1. Pero, o este es el valor positivo, o el que está adentro es negativo. Y esto tiene que ser igual a 1. Bien, veamos. Menos 3x más 2 es igual a 1. 2 menos 1 es igual a 3x. 1 es igual a un tercio. Entonces, veamos si estos son números al cual reemplazarlo me da 1. Si reemplazo el 1, 3 por 1, 3. Le resto 2, 1. Valor absoluto de 1, 1. Está bien. Reemplacemos un tercio. 3 por un tercio me da 1. 1 menos 2 es menos 1. Pero está en valor absoluto. Valor absoluto de menos 1 es 1. También cumple con ser solución de esa de ese ecuación con valor absoluto. A ver, ¿cuál es la siguiente alternativa? La alternativa correcta es la A. Dice, tiene dos soluciones reales positivas y distintas. Alternativa A. Ejercicio 32. La tabla de la función f de x igual al cuadrado de x, entonces calcular f menos perdón, f de a menos b, menos f de a menos f de b. Bien. Para esa expresión dice, todo lo que está acá adentro lo elevo a 2. Todo lo que está acá adentro lo elevo a 2. a menos b lo elevo a 2. Menos. Todo lo que está adentro lo elevo al cuadrado. a al cuadrado. Menos. Lo mismo, todo lo que está adentro lo elevo al cuadrado, que en este caso sería b cuadrado. Resolvamos esto. Esto es un cuadrado de binomio. Está en videos anteriores. El cuadrado de binomio es el primer producto al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo, siempre más el segundo al cuadrado. Y lo vamos a agregar menos a cuadrado menos b cuadrado. Simplificando el a cuadrado con menos a cuadrado menos b cuadrado con b cuadrado, solamente me quedaría la expresión 2ab que corresponde a la alternativa D. Ejercicio 33 de la PSU de Matemática. Dice, en la figura 4 se muestran dos parábolas de tal manera que una es simétrica de otra. Esta parábola, g de x, es simétrica a la f de x. Ahora bien, con respecto al eje x, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Veamos, dice la 1, que P más C es igual a 0. Si yo voy a lo que me dice la G de X, por, por construcción de, de parábola en videos anteriores habíamos dicho que el término C es el que corta al eje Y, en, en, del término C corta al eje Y en este ejercicio, en este, en este eh, plano cartesiano. Y en f de x, este viene siendo p. Y como son simétricas ambas, quiere decir con respecto a x, son simétricas una en la respecto a otra. Si este es 2, su simétrico va a ser menos 2. Si es 3, su simétrico va a ser menos 3, etcétera, etcétera. Si yo sumo c más, c más p, c más p, como son simétricos, de signo contrario, va a dar 0. En este caso estaría bien, verdadera. Veamos la número 2. Dice que m mayor que 0 y a es menor que 0. Si 
A es negativo, como nos dice aquí, la, la función G tendría su rama hacia abajo, como la función M. Y dice que M es positivo. Si M es positivo, tendría ese sentido. Entonces, es como está, está escrito al revés. Entonces, para la función G y para la función M, estas a, tanto A como a M no, no, no son verdaderas. Y dice que para cuando valga eh, menos 1, lo será igual a la menos 1 in eh, invertida. Sí, porque para cada valor va a corresponder su refleja en el sentido contrario. Van a dar si va un valor, el otro va a ser el opuesto. Entonces, para los dos son verdaderas. 1 y 3. Alternativa C. Para el ejercicio 34 dice, la gráfica que mejor representa la función g igual 2 menos raíz cuadrada de x para todo número mayor que 0. Eh, vamos a calificar esta función. Primero, la mejor opción para poder yo graficar esa, darle algunos valores para x para obtener su imagen en y. Valores mayor que 0 o igual a 0. 0, 1, un valor que me sirva la raíz cuadrada, 4, 9, etc. Si este valor es 0, lo reemplazamos acá en la función, quedaría la raíz cuadrada de 0 es 0. 2 menos 0 es 2. Vamos a reemplazar el 1. Raíz cuadrada de 1 es 1. 2 menos 1, 1. Reemplazamos el valor 4. Raíz cuadrada de 4 es 2, 2 menos 2 es 0. Reemplazamos la, el 9, el número 9. Raíz cuadrada de 9 es 3, 2 menos, menos 3 es menos 1. Y ya con estos valores ya podemos indicar más o menos cuál es la función. Cuando vale 0, cuando vale 0 esto sube a 2, pasa el primer punto. Cuando vale 1, esto sube a 1. Más o menos por ahí. Si esto es 4, 2, 3, 4. Si esto es 4, su valor es 0. Y si esto es 9, va a bajar hasta un menos 1. Entonces la gráfica debería ser más o menos, o la que mejor representa a eso. Esta corresponde a la alternativa A. Para el ejercicio 35 es una lectura. A medida que vamos leyendo vamos a ir anotando los datos para poder graficar. Me pregunta cuál es de los gráficos siguientes es la alternativa que mejor se acerca al problema. Leamos. Por primera vez y durante 5 minutos un enfermo se le inyecta en el torrente sanguíneo un medicamento. O sea, hay un, hay un sentido de tiempo. Lo, el primer sentido de tiempo de 5 minutos. Dice que en este lapso, en este lapso de tiempo, la cantidad de medicamentos en la sangre del paciente aumenta en forma lineal. Es en forma de lineal. ¿Qué significa esto? que a medida que pasan los minutos, su corriente sanguínea es, se transforma en una línea. Entonces, este sería el eje del tiempo. Entonces, durante los primeros 5 minutos, esto va a ocurrir en forma lineal. No puede partir de, de más, eh, porque como es un, una inyección, la inyección comienza de cero. Entonces, nuestro valor inicial va a ser de 0, 0. No tiene nada, no tiene, eh, no se le ha inyectado nada antes. Entonces ya empieza de cero. Sigamos leyendo. Al finalizar los 5 minutos, se suspende la inyección. Y dicha cantidad empieza a decrecer exponencialmente. Entonces, pasados los 5 minutos, del minuto 5 del minuto y después, empieza a decrecer en forma exponencial. 
En videos anteriores ya habíamos dicho cuando un, una función crece de forma exponencial y eh, como va a decrecer en forma exponencial, también tiene la siguiente forma. Decrece, 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 decrece. Y en ningún momento, digamos, va a llegar a el cero. Entonces, esto viene siendo como un cerrito en forma lineal y una curva después de pasado los 5 minutos. Si I es la cantidad de medicamentos de la sangre del paciente y tienes el tiempo en minutos desde que comenzó a inyectar el medicamento, ¿cuál de los siguientes gráficos representa mejor la situación descrita? Para esto es la alternativa C, ya que empieza de cero, crece, crece, crece hasta completar 5 minutos y pasado los 5 minutos empieza a decrecer en forma exponencial. Entonces la que mejor representa el, el, la inyección al paciente es la alternativa C.